Giro Esportivo. Apresentação Márcio Laporte e Éder Barbosa. Olá, viva o esporte! Está entrando no ar o programa Giro Esportivo. E no programa de hoje você confere tudo sobre a grande final da Série B. E mais, uma entrevista com o prefeito Marcos Guerra, que colocou o Jaguaré de volta à Série A. E você, Eder, qual é os seus destaques? Destaque especial, a próxima fase da Copa Cesport 2023 e ainda um giro pelos clubes capixabas. É isso aí, fã de esportes, não saia daí, não mude de canal, porque daqui a pouco, em definitivo, entra o Giro Esportivo. Olá, fã de esportes! Bom dia! Viva o esporte! Olá, amigos da audiência! Obrigado pelo carinho da sua atenção! É o Giro Esportivo pedindo passagem, Eda Barbosa. Exatamente, bom dia para todo mundo ligado aqui no Giro Esportivo, bom sabadão para todo mundo! Viva o esporte! O Giro Esportivo está no ar! E para começar o programa em alta astral, vamos falar sobre a grande final da Série B. Jaguaré e Rio Branco de Venda Nova, que já carimbaram passagem à Série A em 2024. É isso, né, Eder? Exatamente, né? Já estão na Série A do Campeonato Capixaba 2024, Jaguaré e Rio Branco de Venda Nova. Agora vão fazer essa grande final, jogo único no Kleber Andrade. E, é claro, Jaguaré e Rio Branco de Venda Nova querem levantar a taça, é muito importante, vale o título... Teremos um grande jogo hoje à tarde, estaremos lá, né, Márcio, no, no Kleber Andrade. Um jogo muito aberto, não dá para cravar um favorito nessa grande final. Na Bolsa de Aposta, hoje eu apostaria no Jaguaré. E na sua avaliação, você prefere esperar um pouco? Eu apostaria no Rio Branco de Venda Nova, porque a equipe demonstrou um bom futebol, tanto fora de casa como em casa, então jogar no Kleber Andrade não terá nenhuma dificuldade. Eu apostaria hoje Rio Branco de Venda Nova. E nós do Giro Esportivo batemos um papo com o prefeito Marcos Guerra, o homem que puxou todo esse processo para a volta de Jaguaré à Série A. Confira. Tudo é, é trabalho, né? Você tem que ter trabalho, ter meta e ter equipe para construir esse trabalho, né? para te levar onde você quer chegar. Então foi uma união de esforços, né? é, nossa, com, com toda a diretoria né, do Jaguaré, todas as parcerias do município e nós estamos avançando, trabalhando, construindo esse momento aí importante, porque Jaguaré é, as pessoas gostam muito de praticar esporte, principalmente do futebol. O pessoal é apaixonado por futebol lá, as famílias. Então foi um de esforço, né? um objetivo que nós, lá atrás, nós sonhávamos em, em ter o Jaguaré é, de volta à elite do futebol capixaba. E graças a Deus, é, com a benção de Deus, primeiramente, depois com o empenho de todos, nós conseguimos esse acesso. Chegar, né? nós chegamos. Agora é só disputar a partida final, né, que será no um sábado aqui no Cleber Andrade, e em 2024, em janeiro, já começa a Série A, então é um novo desafio, né, já, o Jaguaré já está pensando lá na, na montagem da equipe, da comissão técnica, né, é, é, com a diretoria, então o objetivo agora é, é, é se manter e quem sabe conseguir uma classificação como o Jaguaré já teve no passado e está disputando até uma Copa do Brasil futuramente. São mesmo 19 campos à disposição lá em Jaguaré? É, são 19 campos à disposição. Mais o do centro, você falou? É, nós temos, é mais o do centro. Nós temos o estádio Conilon, né, que é o estádio principal, 19 campos de várzeas, mas campos muito bons, tá bem conservados em todo o nosso município. O pessoal lá respira é, futebol em Jaguaré. Nós investimos é, um real no esporte, nós deixamos de gastar três reais na saúde. Esporte é vida. Éder, o que deu para perceber, além da calma tradicional do Marcos, é a confiança né, em fazer e manter um bom trabalho para 2024. Com certeza, Marcos Guerra né, gosta muito de esporte, apoia demais a equipe do Jaguaré. Um bom trabalho feito esse ano. Leva o Jaguaré à Série A, né, Boa Praça, Conilon, com certeza vai receber 
grandes jogos no próximo ano. Parabéns ao prefeito Marcos Guerra, sempre empenhado com a Secretaria de Esportes, com o Elton Mouro, todo mundo trabalhando. Esse bom trabalho trouxe o Jaguaré de volta à Série A. Para falar sobre prefeitos, vamos falar do Anivaldo, que vai levar a equipe do Real Noroeste para jogar lá no estádio dele, na cidade de Barra de São Francisco. O que, que muda com esse quadro? Mais público, mais torcida, porque São Francisco é apaixonado por futebol. Elivaldo, né? Outro que gosta muito de futebol, Elivaldo dos Anjos, cara sempre esteve ali no futebol, prefeitaço Barra de São Francisco, agora que vai receber a equipe do Real Noroeste, com certeza nos jogos do Real em casa teremos casa cheia, porque o povo de Barra de São Francisco ama futebol, vai comparecer, vai lotar uma força a mais para a equipe do Real Noroeste. É, Dere, agora uma pausa para falar de uma promoção da Vilagem Net Telecom com essa promoção. Olha só, nada mais, nada menos que Andrade, Rondinelli, Túlio Maravilha, todos assinando a camisa da Vilagem Net. Já tinham assinado o doutor Tanuri, que é o médico do Flamengo, Marcos Braz, também o Wesley. É uma promoção que vai... Bombar, né, Eder? Bombando já nessa promoção maravilhosa, camisa oficial do Flamengo com vários autógrafos, como você está vendo na tela do Giro Esportivo. Vale a pena participar. A Vilagio Net Telecom, mais uma vez, trazendo uma promoção maravilhosa. Já teve a promoção com Donizete Pantera, com a camisa oficial do Vasco da Gama e agora com a camisa do Flamengo, sucesso total. É isso aí, dando sequência ao programa Gira Esportivo, hoje sábado, dia 28 de outubro de 2023. E nós conversamos com o Deus da Raça, Rondinelli, ex-Flamengo, que falou sobre o futebol capixaba. Confira. Eu tenho para mim que todos os, os, os esportes, modalidades, é, desde que tenham pessoas com a ideia fixa de mover, vamos lá, o voleibol, o basquetebol, a natação, o atletismo, são modalidades que empolgam o, o, o desportista. Mas o futebol em si, ele tem muito mais facilidade para ser desenvolvido e dar resultados positivos pela o que ele aglutina, o que ele realmente representa pela paixão que nós, torcedores, né? hoje eu sou torcedor, eu imagino que deve ter de, é, é, pessoas torcendo para o Rio Branco, torcendo para o Vitória, torcendo para a equipe de Linhares, em, a Desportiva. Então, tudo isso leva a crer que teremos com é, tranquilidade e com sabedoria a gente fazer com que essas equipes cresçam e motivem os, os torcedores a fazer um belo campeonato. Éder Barbosa, Rondinelli dispensa comentário e ele acredita na força do futebol capixaba. Ah, sim, o futebol capixaba que viveu momentos áureos, bons momentos, década de 70, 80 e todo mundo, né? Quem jogava no Rio de Janeiro sabia muito do futebol capixaba, inclusive... Grandes jogadores vieram disputar aqui o Campeonato Capixaba, jogando pela Desportiva, pelo Rio Branco. Então, o futebol capixaba é conhecido, foi exatamente na década, na década de 80, muito falado pelo Brasil afora. E o Rondinelli, sim, sabe tudo do futebol capixaba e acredita né, nessa reviravolta do futebol do Espírito Santo. E agora um giro pelos clubes capixabas. E o Éder Barbosa traz as informações. Destaque no giro pelos clubes capixabas, Sávio falou com a equipe do Giro Esportivo sobre a SAF da Desportiva e você confere agora na tela do Giro Esportivo. Estamos aqui na Desportiva Ferroviária, hoje foi entregue oficialmente a proposta da Desportiva que será é, avaliada juntamente é, com a Medem. Então... A gente está trabalhando bastante, você pode ter certeza disso, muito trabalho. A gente também não tem muito tempo, né? mas, enfim, eu acho que as coisas estão acontecendo, é, estamos avançando. Agora é aguardar a desportiva com, a, é, com essa, essa conclusão, né? para a gente seguir em frente. Agora só lembrando, e uma mensagem também ao torcedor Grenar, que esse sim vai ser fundamental nesse projeto e, e 
enfim, em, todo, em toda essa, essa reformulação da Desportiva Ferroviária. O torcedor Grenar vai ser realmente essencial e tem que estar junto com a gente, para a gente progredir, avançar cada vez mais. Éder, agora eu acho que as coisas vão andar lá no Engenheiro Araripe. Tem tudo para ter um desfecho né, maravilhoso para a torcida da Desportiva Ferroviária, né, a Desportiva SAF, o Sávio com os investidores ofereceram aí cerca de 116 milhões de reais por 90%. É um bom número, né, Márcio? Um, um bom investimento para a Desportiva Ferroviária e está todo mundo nessa expectativa, esperando mesmo que a SAF aconteça, que esse desfecho aconteça positivamente. E o Ninho da Águia, Éder? Como anda o Ninho da Águia, o Vitória? Agitado, né? Essa semana o Vitória Futebol Clube apresentou mais três reforços. O clube de Bento Ferreira confirmou o acerto com o zagueiro Kleber Reis, também com o zagueiro Josué e com o meia atacante Dodô. São os três reforços anunciados essa semana no Alvianil de Bento Ferreira. E nós estivemos o Giro Esportivo lá no Ninho da Águia, Éder. E aí você observa na tela, está quase pronta a loja Casa Vitória, que vai ser um grande sucesso. Eu acredito que vai vender muitos produtos, Éder. Isso é importante, né? Na Casa do Vitória mesmo, os torcedores já vão encontrar todos os produtos relacionados ao Vitória Futebol Clube e tá ficando bonito, tá bacana demais, torcedor do Vitória, quando chegar em Bento Ferreira, no Ninho da Águia, já vai se deparar com a casa do Vitória, com tudo, 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 para presentear, para levar para casa, bacana demais, boa iniciativa do Vitória, tá de parabéns, tá bonito demais. Éder, eu vou até puxar a tua orelha, que o Peruvano puxou a minha orelha também, é Casa Vitória, e não Casa do Vitória, mas vai ficar bonito, né Éder? Vai ficar bonito, Casa Vitória, Casa do Vitória, tudo do Vitória, tudo azul, tá lindo demais, parabéns Perovano, parabéns a toda a diretoria do Vitória, a nova diretoria do Vitória. Éder, mudanças à vista no futebol capixaba para 2024? Pretende né, ter mudanças, é, foi o, o que aconteceu nesse primeiro encontro do Campeonato Capixaba 2024, a federação e os times estudam mudança no formato de disputa. Com a confirmação dos acessos de Jaguaré e Rio Branco de Venda Nova, a federação de futebol e os clubes se reuniram para definir os rumos do Campeonato Capixaba 2024. Na última terça-feira foi realizado o primeiro arbitral, onde foram discutidas diversas pautas entre elas a possibilidade de mudança no formato de disputa que já é um bom começo Éder, vamos a um breve intervalo e na sequência eu volto com informações e uma entrevista exclusiva com Oliveira, ex-CTE e você, Éder, qual é o seu destaque? Destaque especial nesse final de semana, a terceira rodada da Copa Cesport 2023. Não sai daí, a gente volta em instantes com o Giro Esportivo. Música 